¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo espero que muy muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema entre preocupante y también divertido. Y me refiero al pastelazo de moda, al pastelazo de la Mona Lisa. Vamos a hablar del pastelazo de la Mona Lisa. Yo, yo no sé si lo vieron, pero resulta que... Hace unos días, en el Museo de Louvre, este museo de, famosísimo por tener un montón de piezas de arte icónicas, entre ellas la probablemente pintura más famosa. No lo sé, ¿será más famosa la Mona Lisa o será más famosa la última cena? Por ahí se dan. Resulta que se metió a, a este teatro un, una viejita, una viejecita, o lo que parecía ser una viejecita en su silla de ruedas. Iba así con, con todo su outfit, bien tranquila, bien amena ella. Ah, porque como iba en silla de ruedas, además, le tocó hasta adelante. Entonces estaban ahí, todos viendo la Mona Lisa, y cuando nadie se lo espera, ¡fum! Se levanta la viejecita y resulta que no era una viejecita, sino que era un vato. Y lo primero que hace este señor es... Vieron que las pinturas, obviamente, por este tipo de situaciones, no están así expuestas simplemente, sino que tienen un, un vidrio de hecho a prueba de balas que protege a las obras entonces probablemente es este señor lo sabía y entonces intenta quebrar este vidrio pero como no lo logra luego procede a lo que sería o lo que hubiera sido el segundo paso para destruirla que fue un pastelazo exactamente como si estuviéramos en sabadazo como si estuviéramos en ponte a prueba pero le dio un pastelazo a la mona lisa según reportan, no, no hubo daños, o sea, más que al vidrio que, que se manchó. Según reportan, no, no le pasó nada a la Mona Lisa, pero sí llamó muchísimo la atención. Y luego lo interesante de esto es que el, el sujeto que hizo este performance lo hizo justamente para dar como una especie de mensaje ambientalista. La verdad es que lo dice en un idioma que no conozco. Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, pobre del chatito, ¿cómo estaría ahorita? Pero aquí pues se lo llevan con mucho respeto. <risa> Ni siquiera lo agarran y es cuando... Según reportan los medios, porque pues te digo, no, no, no conozco el idioma, pero según reportan estaba diciendo, bueno, esto, esto es con una razón y es que tenemos que cuidar el planeta y bla, bla, bla. Esta es una llamada de atención. Prácticamente lo que hizo fue cuando alguien publica un tweet y dice, sexo, 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 ahora que llame tu atención, cuidemos el planeta. Pues fue esto, ¿sabes? Fue una llamada de atención. No, o quizás sí, le, sí, sí quiso dañar a la Mona Lisa porque si no, no hubiera intentado quebrar el vidrio primero. Pero pues de todos modos llamó la atención, cumplió su cometido. Es que si, si se ponen a pensarlo, o sea, es algo bastante fácil. Es algo que ha pasado recientemente porque también antes tuvimos lo del tema de Avelina Lesper que le dieron un pastelazo y luego antes el tema de la misma Avelina Lesper que según esto rompió una obra. Lo que pasa es que, claro, siempre llama muchísimo la atención esto y sobre todo, como les digo, con la pintura quizá la más conocida del mundo. Pero curiosamente no, no ha sido la, la primera primera vez que, que le pasa esto a la Mona Lisa. En 2009, un turista que visitaba el museo lanzó una taza de té que quedó destruida al impactar contra la vitrina de seguridad. Luego, en 1974, también fue rociada con un spray rojo que no alcanzó a rozarla. Pero en 1956 recibió dos ataques, uno con ácido, what the fuck, <risa> y otro con una piedra. Y estos sí, sí provocaron daños en la pintura. Probablemente después de esto es cuando deciden poner más seguridad, ponerles estos vidrios eh, o estas vitrinas antibalas, que incluso hay gente que hasta especula que no es la Mona Lisa real la que está ahí visible, sino que la tienen escondida en un sótano acá como película de Misión Imposible. El museo siempre lo ha negado, pero, pero pues no podemos, no podemos constatarlo al final de cuentas. ¿Sería bueno? ¿No sería bueno? ¿Qué opinan ustedes? Hay gente que le da demasiado, o, o no sé si demasiado, aquí ya estoy emitiendo un juicio de valor. Hay gente que le, da, que le da mucho valor a las obras de arte por su valor histórico, me refiero. Hay gente que le da el valor a las obras por, su, por la destreza de sus artistas o por su valor cultural, lo que sea. Y no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que, creen que vale la pena? correr el riesgo de destruir una obra tan importante de un artista, pues obviamente que ya no está vivo y 
para dar un mensaje que igual es importante, o no solo que igual es importante, sino que es más importante. Por, o sea, obviamente ustedes saben que yo no soy una persona que va a demeritar la importancia del arte, pero la contraparte es, se va a extinguir la humanidad y se va a acabar el mundo. Entonces creo que la balanza es bastante clara. Pero, ¿qué opinan? No sé, ¿vale la pena dar este tipo de mensajes? ¿Creen que sea suficiente el tipo de seguridad que tienen? ¿Cómo es que se, se cuela un, un hombre vestido de ancianita? con un pastel, aparte, ¿dónde estaba el pastel? ¿saben? estaba sentada había un pastel you know what I mean, pero bueno claro, el Louvre ganó propaganda también esa es, otra, esa es otra teoría, que el Louvre lo hizo a propósito, porque lo mismo ¿cómo, ¿cómo dejas pasar una viejita con un pastel que en realidad es un señor que está en silla de ruedas, que se logra acercar lo suficiente para intentar quebrar el vidrio y luego dar un pastelazo y luego lo sacan así como sin nada, sin este, no sé, puede, puede ser también una teoría válida esa de que, de que es para darse propaganda, no sé si la necesiten, no sé si serían capaces de hacerlo, sabes, porque tampoco es Disney, o sea, es, es un museo donde están muchas de las obras más importantes del mundo, entonces, I don't know, man, pero se los quería compartir, por si no la habían visto, y si ya lo habían visto, pues mínimo para curárnosla y para especular aquí, como la acabamos de hacer, claro que sí.